السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ان دا کلاس آف ان آرگینک کیمسٹری ٹو سو ان دس کلاس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس میکینزم آف ریئیکشنز ان کمپلیکس کمپاؤنڈس دس از ایکچولی دی کانٹینیوٹی آف دا پریویس لیکچر ان وچ وی ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ ایس این ون میکینزم آف کمپلیکس کمپاؤنڈس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس about SN2 mechanism as well as uh, we will also discuss about labile and inert complexes. As you can see this presentation is submitted by Irfan Liakat of uh, evening session. Uh, it was good uh, but uh, there was a number of mistakes and uh, I have made some amendments as well. So SN2 mechanism, uh, this is also uh, called as association or displacement mechanism. How it is association or displacement mechanism, we will see shortly. So SN2 stands to indicate substitution nucleophilic biomolecular or second order reaction. So this is substitution nucleophilic biomolecular ya phir hum isko second order reaction bhi kehte hain this reaction proceeds through two steps ye two step mechanism hota hai step 1 is a slow step which involves the attachment of incoming nucleophile z to mx5 y ab dekhe alamati taur pe humne jo complex compound hai jo ke substrate ke taur par act karega اس کو ہم نے ایم ایکس فائیو وائی سے ریپرزینٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی ایکچولی یہ چھ لیگنڈ اس میٹل آئن کے ساتھ یا میٹل کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وائی کو علیحدہ شو کر دیا ہے کیونکہ زیڈ نے ایکچولی وائی کو یہاں پہ ریپلیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ چھ لیگنڈ پہلے اٹیچ ہیں اور جب یہ یہ والا لیگنڈ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا then it will form a seven coordinated unstable intermediate ठीक है तो ये वाला z जो है वो भी इस metal line के साथ attach हो जाएगा और इस तरह से seven ligand इस metal के साथ ना हो they will be attached and this will be an unstable intermediate और इसको हम actually कहेंगे कि ये transition state है जो के ये जो octahedral complexes में ये pentagonal bipyramidal in shape होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो शेप है हम आगे जाके स्लाइड्स पे देखेंगे कि उसकी शेप कैसी होती है और उसमें सेवन जो लीगंड किस तरह से मेटल आइन के साथ अटैच होते हैं और इसमें क्या है कि इस केस में ये इस लीगंड का मेटल के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मेटल लीगंड बॉन्ड मेकिंग स्टेप विच इज स्टेप वन So here uh, it is uh, represented here we have this ligand MX5Y whose coordination number is 6, 5 plus 1, 6. Uh, so uh, the ligand Z it will attack on metal right or what will happen is that we have unstable 7 coordinated intermediate ban jayega, which is MX5YZ right or this uh, biomolecular and rate determining step. Hai. Always uh, we know that slow step, slow step is a rate determining step. And the species which are present in slow step, they will determine the fate of reaction or the rate of reaction. ठीक है? तो यहाँ पर जो rate determining step है, इसमें हमारे पास ये complex sign और ये जो Z है, which is attacking nucleophile, ये present है, right? तो rate जो है इन दोनों की concentration पे depend करेगा. This reaction is rate determining and biomolecular because two reactants with Mx5 Y, MX5, Y and Z are involved in this step. Thus the rate of this rate determining reaction is of second order. First order with respect to the complex MX5, Y and first order with respect to the entering ligand which is Z. So I have told you first of all, the rate of the overall second order is overall second order. But in this case, it depends on its concentration of the first power and its concentration of the first power. So the overall second order is and with respect to each species, this is first order. So the rate equation will be rate of reaction is equal to K M X Y Y key concentration or Z key concentration. So in this step, Z associates with M X Y Y 
टू फॉर्म एम एक्स फाइव वाई जेड इसलिए हम इसको एसोसिएशन मैकेनिज्म बोलते हैं क्योंकि इसमें ये वाला अटैकिंग न्यूक्लियो फाइल जो है लिविंग न्यूक्लियो फाइल को निकालने बगैर ही इसके साथ अटैच हो जाता है एसोसिएट कर जाता है दैट इज वाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एसोसिएशन स्टेप अच्छा जी अब स्टेप टू में क्या होता है इधर एट द सेम टाइम एज दैट एड्स टू एम एक्स फाइव वाई और शॉर्टली देयर आफ्टर वाई लीव एम एक्स फाइव वाई जेड रेपिडली टू गिव एम एक्स फाइव जेड ठीक है अब जो नेक्स्ट जो स्टेप टू है दिस इज वेरी फास्ट राइट तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो वाई है जो कि पहले ये सेवन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में इंटरमीडिएट में ये प्रेजेंट है ये इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगा बिकॉज दिस इज अनस्टेबल एंड इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी वाई जो है इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ देगा एंड दिस इज फास्ट रिएक्शन और हमें दोबारा से सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हासिल हो जाएगा जिसमें यहाँ पर ये वाई की जगह जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है उसमें वाई की जगह ये जेड अटैच हो जाएगा एक्चुअली क्या है कि क्यों ये वाई यहाँ से निकल जाता है क्योंकि जो अटैकिंग न्यूक्लियर फाइल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या उसकी कैपेबिलिटी या उसकी अट्रैक्शन मेटल के साथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर विद लिविंग न्यूक्लियर फाइल तो तो इस तरह से वो न्यूक्लियर मेटल के साथ बॉन्ड बना देता है और ये वाई को यहाँ से जाना पड़ता है सो इन दोनों स्टेप्स को दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन इन विच यू कैन सी एम एक्स फाइव वाई दिस इज सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स this that will enter this is biomolecular rate determining step this is unstable seven coordinated intermediate m x 5 y z coordination number is 7 and uh, this is fast step jisme ye y yahan se nikal jayega minus y and we will get m x 5 z whose coordination number is 6 okay uh, so both these steps these are shown diagrammatically here Uh, with respect to octahedral complex, so you can see here the octahedral complex with coordination number six. This is a slow step in which Z attacks on this uh, octahedral complex. अब ये वाला Z जब attack करेगा, तो ये Y की जगह ले लेगा, right here. और Y को जो है वो इस corner में आ गया और इस तरह से ये ligands को आगे आगे तक का लगेगा, ठीक है? और यहाँ भी actually we have ligand X. राइट तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये बाय निकल जाएगा और ये थोड़ी सी डी फॉर्म हो जाएगी शक्ल इसकी ठीक है शेप डी फॉर्म हो जाएगी एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप यहाँ से ये बाय निकलेगा और अगेन जो है ये एक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा एंड देन वी हैव दिस ऑक्टाइटर कॉम्प्लेक्स एट बाय द एंड जिसमें वाई की जगह जेड अटैच हो गया एंड अगेन कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स एस एंड टू और एसोसिएशन मैकेनिज्म फॉर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिस इज एंड अगेन दिस इज ओवरऑल रिएक्शन शॉन हेयर नाउ वी विल कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एस एन वन एंड एस एन टू रिएक्शन दैट इज एस एन वन वर्सेज एस एन टू रिएक्शन अच्छा जी अब देखें इस लेक्चर में जैसा कि हमने एस एन टू में डिस्कस किया और एस एन वन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी एस एन वन का फॉर योर कन्वीनियंस और इसमें देखें कि जो एस एन वन प्रोसेस है इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्लो स्टेप जो है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है सिर्फ द कोर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एम एक्स फाइव वाई विच इज सिक्स एक्चुअली दिस विल डिक्रीज टू फाइव बिकॉज बॉन्ड इज वन ऑफ द बॉन्ड इज ब्रोकन ठीक है और ये पहला जो सबस्ट्रेट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है और जब बॉन्ड भी एक एक हो जाता है तो इंटरमीडिएट जो स्पीशी बनती है उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव हो जाता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिसोसिएशन मैकेनिज्म जबकि एस एंड टू प्रोसेस में क्या होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व अ मेटल लीगन बॉन्ड मेकिंग स्टेप क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है फ्रॉम सिक्स टू सेवन द रेट ऑफ एस एन वन मैकेनिज्म इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू 
m x 5 y uh, that is the rate determining step in the mechanism is unimolecular sn1 may as the name indicate that is unimolecular nucleophilic substitution on the other hand rate determining step for sn2 mechanism is bimolecular that is the rate of reaction is second order first order with respect to m x 5 y and first order with respect to z i have already discussed this in detail on the previous slides isliye sn1 mechanism mein rate of reaction hoga k m x 5 y jabki sn2 mechanism mein rate hoga k is equal to m x 5 y z acha isko yaad rakhne ka aasan tarika yahi se hai nucleophilic substitution unimolecular rate of reaction will depend on the concentration of single species which is of course substrate that is complex compound aur jo sn2 hai nucleophilic substitution bimolecular uh, it means uh, the rate obviously is dependent upon two species uh, one of them is the complex compound and the second is जिसमें ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा तेजी से एक लिगन दूसरे को रिप्लेस कर सकता है जो ज्यादा तेजी से रिप्लेस हो जाते हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस में लिगन तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लेबाइल और नॉन इनर्ट द कॉम्प्लेक्स इन विच सब्सटीट्यूशन टेक्स प्ले स्लोली तो जिसमें स्लोली सब्सटीट्यूशन होती है उनको हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं अच्छा अब इसको ज्यादा क्वांटिटेटिव बनाने के लिए टोबे ने ये सजेस्ट किया दैट द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सब्सिट्यूशन ऑफ लीगन स्टेज प्लेस इज इन लेस देन वन मिनट दीज आर कॉल्ड डेबाइल कॉम्प्लेक्सेस तो अब टाइमिंग भी मतलब डिफरेंट एक्चुअली रिएक्शंस के थ्रू से ही इस uh, को क्वाइन किया गया है ये ऐसे ही नहीं कहा गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लीगन एक लीगन दूसरे लीगन को लेस देन वन मिनट में सब्सटीट्यूट कर देगा उनको बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एंजॉयड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर अल्लाह हाफिज